Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. May you be a person who will become a great leader of new Christians. Auf, dass du eine Person bist, die für neue Christen ein großartiger Leiter sein wird. Look what Peter says that tells him next. Schau, was Petrus ihnen als nächstes sagt. Consider it a joyous pleasure and not merely a religious duty. Betrachtet es als ein freudiges Vergnügen und nicht nur als eine religiöse Pflicht. Now, I've been in Christian, whatever you want to call it, leadership for many decades. Ich bin seit vielen Jahrzehnten in der christlichen, wie auch immer du es nennen willst, in der christlichen Leidenschaft tätig. And do you know, I have seen so many leaders who do it out of duty and not out of pleasure. Und ich habe so viele Leiter gesehen, die es aus Pflicht und nicht aus Freude tun. And Peter is saying that because obviously about 2000 years ago they had the same problem. Petrus erwähnt das, weil sie offensichtlich vor etwa 2000 Jahren das gleiche Problem hatten. Do you know what is something that I think we have to really be careful with? Weißt du, es gibt etwas, womit wir wirklich vorsichtig sein müssen. Routine. Die Routine. Routine will destroy the most wonderful and intimate relationship if you're not careful. Routine kann die wunderbarste und intimste Beziehung zerstören, wenn du nicht aufpasst. If we don't watch it, we will take people who are precious for granted. Wenn du nicht Acht gibst, wirst du die Menschen, die dir kostbar wertvoll sind, als selbstverständlich ansehen. I said to Jesus about, oh my goodness, 45 years ago. Ich sagte zu Jesus, ach du meine Güte, vor etwa 45 Jahren. When I knew that I would give everything I have to serve God and people. Als ich wusste, dass ich alles geben werde, um Gott und den Menschen zu dienen. I said, Lord, please protect me that I will never become a professional. Da sagte ich, Herr, bitte beschütze mich, dass ich niemals ein Profi werde. I said this because even when I was in my late teenage years. Ich sagte das, weil ich bereits in meinen späten Teenagerjahren I've seen so many Christians and leaders and pastors. So viele Christen und Leiter und Pastoren gesehen habe who started out serving Jesus with pleasure and joy and passion die anfangs mit vergnügen und freude und leidenschaft jesus dienten and then after a certain time it became nothing but a religious duty und dann nach einer gewissen zeit wurde es nur noch zu einer religiösen pflicht listen to me we must not judge the people who have become like this because it happened so quickly Hör mir zu, wir dürfen die Menschen, die so geworden sind, nicht verurteilen, denn es passiert so schnell. It happens so subtly without us even realizing. Es geschieht so schleichend, ohne dass wir es überhaupt merken. It happens in all relationships. So passiert es in allen Beziehungen. I always make sure that I keep appreciating the people that God put on my side. Ich achte immer darauf, dass ich die Menschen, die Gott mir zur Seite gestellt hat, wertschätze. Because before we know, things can become just a religious duty. Denn bevor wir es merken, kann alles nur noch zu einer religiösen Pflicht werden. So I always said, Lord, please protect me, but don't let me ever become just a professional. Deshalb sage ich immer, Herr, bitte beschütze mich, lass nicht zu, dass ich jemals einfach nur ein Profi werde. Even though I understand that Peter is talking specifically to leaders, auch wenn ich verstehe, dass Petrus hier speziell zu Leitern spricht, well, I do believe that this can be applied to every area of your Christian life. Glaube ich doch, dass dies auf jeden Bereich des christlichen Lebens angewendet werden kann. Look, he's telling them consider it a joyous pleasure and not merely religious duty. Schau, er sagt ihnen, betrachtet es als ein freudiges Vergnügen und nicht nur als eine religiöse Pflicht. Think about reading the Bible. Denk an das Bibellesen. Reading the Bible should be an incredible joyous pleasure, but for many people it's just religious duty. Das Lesen der Bibel sollte ein besonderes freudiges Vergnügen sein, aber für viele Menschen ist es nur eine religiöse Pflicht. Praying, spending your time with Jesus. Beten, Zeit mit Jesus verbringen. Should be amazing joyous pleasure, but for how many people it's a heavy religious burden. Sollte ein unfassbar freudiges Vergnügen sein, aber für wie viele Menschen Ist es eine schwere religiöse Last? Going to meet with the people of God. Sich mit dem Volk Gottes zu treffen. It's supposed to be joyous pleasure where we enjoy one another and enjoy Jesus. Sollte ein freudiges Vergnügen sein, wo wir uns übereinander erfreuen und an Jesus erfreuen. And for how many Christians, it's nothing else but a religious duty. 
Für wie viele Christen ist es aber nichts anderes als eine religiöse Pflicht? Giving to the kingdom of God. Für das Reich Gottes zu spenden. How many Christian in the first good safety was such a joy for them to be generous towards the kingdom. Für viele Christen, als sie gerettet wurden, war es eine solche Freude, dem Reich Gottes gegenüber großzügig zu sein. Dann vergeht die Zeit und das Einzige, was daraus geworden ist, ist eine religiöse Pflicht. Ich glaube, dass der Apostel Petrus uns hier für heute eine Warnung gibt. So I'm going to give you a homework today. Deshalb gebe ich dir heute eine kleine Hausaufgabe. Carefully look at your own life. Schau genau auf dein eigenes Leben. Look at every single Christian activity you do. Schau dir jede einzelne christliche Aktivität an, die du tust. Vielleicht ist es wirklich ein guter Zeitpunkt für dich, dich hinzusetzen und auf ein Blatt Papier zu schreiben. What? You are doing day by day as a Christian. Was du Tag für Tag als Christ tust. Reading your Bible, praying. In der Bibel lesen, beten. Fellowshipping. Gemeinschaft pflegen. Sharing the gospel. Das Evangelium teilen. And then ask yourself the honest question. Und dann stell dir die ehrliche Frage. Is this choice pleasure? Macht es dir Freude? Then you make a check. Dann überprüfst du es. If you have to be honest, oops, it's just a religious duty. Sei dabei ehrlich, wenn du dir denkst, ups, das ist nur eine religiöse Pflicht. Make an X. Dann mach ein X. And say, Jesus, I'm going to fix this. Und sag, Jesus, ich werde das in Ordnung bringen. I am not going to continue to live like Christianity is a religion. Ich werde nicht mehr so leben, als ob das Christsein eine Religion wäre. Because Christianity is a deep, intimate relationship with God through Jesus Christ. Denn Christsein ist eine tiefe, innige Beziehung mit Gott durch Jesus Christus. So let's put this into practice. Lasst uns das in die Praxis umsetzen. I'm honestly so grateful for God's grace. Ich bin aufrichtig dankbar für Gottes Gnade. That after decades of serving with Jesus, I can say I've not become a professional. Das nach Jahrzehnten, in denen ich mit Jesus gedient habe. Ich sagen kann, dass ich kein Profi geworden bin. And you never should either. Auch du solltest es nie werden. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.